isso aí, pessoal. Comprei o Redmi Note 13 4G e paguei menos de mil reais. Será que eu fiz uma boa escolha? E, gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Já tô usando ele faz algum tempo. E, olha, eu vou te falar primeiro os pontos positivos. Primeiro, você não vai ter problema com velocidade. Aqui nós temos uma das telas mais rápidas, que é de 120 Hz de taxa de atualização. Uma tela gamer, super fluida. Então, fluidez e velocidade já está garantido. Outra coisa, a bateria de 5.000 mAh, uma das maiores baterias. Ela tem duração de até dois dias com um uso maneirado. Mexer nele em vez em quando, se você trabalha ou estuda, saiba que você provavelmente vai, vai, vai ter bateria para dois dias, porque com 100% de bateria, você tem mais de 24 horas de duração. Então é muita coisa. Além disso, apesar de ser um celular barato, ele roda todos os jogos. Então eu diria que eu fiz uma boa compra. Mas vamos lá, vamos analisar juntos. Bom, começando aí pela estética e olha, o Redmi Note 13 é maravilhoso. Ele tem uma traseira que lembra muito um vidro na estética, né? A gente tem três câmeras traseiras e o material dele, na real, é um plástico espelhado, mas uma construção muito bem feita. E olha só, aqui do lado nós temos o botão power, botão de volume, na parte de cima nós temos um microfone, infravermelho para a gente controlar toda a nossa casa, inclusive se você tem aí na sua casa uma TV ou um ar condicionado, possivelmente você tem o um controle remoto, né? E o, todos os controles remotos tem isso aqui, ó, o infravermelho que é essa luzinha na parte de cima. Pode ser uma luzinha, um risquinho, um pontinho, mas todos têm. Se você tem isso no seu celular, significa que ele Pode virar um controle remoto. Bom, aqui na parte de cima ainda, nós temos esses três pontinhos que é uma saída de som e mais outra saída de som aqui embaixo. Então a gente tem aquela qualidade de som tipo 360, sabe? A qualidade de áudio vai ser também a mais top. A gente também tem entrada para fone de ouvido e a gavetinha para o chip fica aqui embaixo. E você pode colocar até dois chips ou um chip e um cartão de memória. E a entrada para carregar é USB-C. Então ele tá bem atual, né? Bom... Outro destaque, né, apesar de eu ter pagado super barato nele, é a nossa tela. Nós temos aqui a impressão de digital, que é uma tecnologia muito difícil de achar em um celular barato. Inclusive, eu consegui pagar no meu 980 reais. É isso aí. E não vai pensando que foi o ano inteiro que ele custou esse preço, porque esse é preço de final de ano, né? Através da Black Friday, Prime Day, essas ofertas de final de ano. Comprei o meu através da Amazon Brasil. E eu vou deixar o link na descrição pra galera que fica curioso da onde é que eu acho celulares nessa essa faixa de preço que eu mostro pra vocês, então os links estão na descrição do vídeo. Ó, vou mostrar pra vocês na prática, vamos se dizer que é esse vídeo que vocês estão vendo. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em mais, embaixo do título, e aqui estão os links da descrição que eu falei. Bom, a nossa tela, além da impressão de digital, a gente tem um tamanho ótimo. É uma tela de 6.67 polegadas, então é uma tela grande, não é aquela tijolão que não cabe no bolso, não é uma tela pequena, ela tem um tamanho excelente. Além disso, a tecnologia é a AMOLED. A gente sabe que a tela AMOLED é uma das melhores, porque a gente tem a mesma qualidade de imagem do Xiaomi 14 Pro, do S23, do Galaxy S23, que são celulares que custam acima de 4 mil reais. Então nós temos a melhor qualidade de imagem possível. Além disso, é uma tela que tem economia de energia. Mesmo que você esteja mexendo no seu celular, sua bateria vai estar sendo economizada através da tela AMOLED. Então isso é muito bom, se você estiver assistindo um filme jogando, sua tela vai estar tá economizando bateria mesmo assim. Sim. Além disso, 120 Hz de taxa de atualização é bom para todo mundo, tá? Não só para as pessoas que querem jogar, claro que para jogar é incrível, né? Ter muita fluidez e velocidade, mas também para o dia a dia. Você não vai ter dor de cabeça porque você tem um celular com uma tela extremamente fluida e rápida. Então isso é muito, muito bom. Além de tela, a gente também tem um processador potente. Eu não é um celular Ele... gamer, mas a Xiaomi sempre elaborou todos os celulares Redmi, com toda certeza, né? E não seria diferente com o Redmi Note 13 4G, que é um custo-benefício. Você paga barato e leva um celular bom. Mas, gente, vamos ver o que tanto veio junto com o meu Xiaomi enquanto ele carrega o jogo pra gente jogar. E, ó, a versão que eu peguei é com 8 de RAM, 256 de armazenamento interno e eu paguei 850 reais. E olha que baita caixa que vem aqui. E, ó, dentro da nossa caixa 
já vem uma capinha. Não vem desse jeito, né, que estava, mas foi porque eu guardei desse jeito. Mas, ó, uma capinha de silicone fosca, cinza, maravilhosa, escrito Redmi aqui no canto, que eu acho lindo demais. Aqui nós temos uma caixinha que vem dentro da nossa caixa. Aqui dentro que vem a nossa capinha, aliás, aqui vem os manuais, o negocinho de tirar e colocar os nossos chips. E a gente tem aqui o nosso super carregador de 33 watts de potência, carregadorzão rápido demais, e o nosso cabinho. Então, tudo que a gente precisa vem na nossa caixa. E, gente, 900 reais já vem com capinha? Gente, vamos falar para a Samsung, a Motorola... E, né, fazendo isso também, porque faz todo sentido, né, valoriza o nosso dinheiro de, e principalmente o nosso tempo de não precisar ficar indo nas lojas chinesas aí procurando capinha de celular. Além disso, ele já vem com uma película de plástico aplicada aqui no nosso celular. Pessoal, eu abri o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados. E apesar de ser um celular de 900 conto, olha só, a gente joga com qualidade gráfica muito alta, com taxa de quadros média ou taxa de quadros alta com qualidade gráfica baixa. Então, então são qualidades que a gente jogaria, meu bem, em um celular de pelo menos R$ 1.600. E lembra da tela gamer, isso vai ajudar muito na hora da gente jogar. O processador que a gente tem aqui, ele é da Qualcomm. O Snapdragon 685. Tudo vai rodar liso, 8 de RAM, 256 de armazenamento interno. Você vai usar por muitos e muitos anos. Primeiro porque a gente tem muito espaço. Memória RAM também é bom pra, pra velocidade e agilidade do nosso celular, né? E, gente... Ele vai receber atualizações por muitos e muitos anos, então fica tranquilo que você vai usar no mínimo aí por uns 4 ou 5 anos a Redmi Note 13 sem pensar em trocar. Então ele tá mais do que sensacional. E pessoal, vamos testar a memória RAM? Ó, saí do jogo, mexi no celular e tal, voltei aqui no jogo... Celular de 900 reais, tá gente? Fluidez e velocidade para você não ter... Dor de cabeça no seu dia a dia. Tá sensacional, viu? E, o, e a bateria, como eu falei, ela é de 5 mil miliamper. Bateria gigantesca. Pra vocês verem que eu não tô exagerando? Ó, eu vou abrir aqui nas configurações pra vocês verem. Cadê? Conf... Não, esse aqui, é o, esse aqui é o Mi Remote. Ó, configuração. Bateria. Cadê bateria? Bateria. Aqui eu tenho 58% de bateria e ainda me restam... 15 horas e 15 minutos de uso. Quer dizer, o resto do dia e mais é um 15 pouco. horas mexendo no celular. Não é contando com as horas que você fica com a tela bloqueada. Então, realmente, é bastante coisa. E, gente, uma das coisas que eu mais gostei do nosso Xiaomi, além de tudo, foi o nosso conjunto de câmeras. E vocês estão vendo o quanto que ele está compensando. E eu vou deixar os links na descrição. Não sei por quanto tempo eles vão estar nesse preço que eu mostrei para vocês. Então... Bora lá ver as nossas fotos também pra gente ter certeza disso? Bom, a nossa câmera padrão, ela veio com 108 megapixels, que também é um destaque, né, pro nosso Xiaomi. Normalmente celulares baratos vêm com câmeras meio suspeitas, mas o Redmi Note 13 se sai muito bem. Nós temos aqui também uma lente grande, angular, mais macro, com 8 megapixels. E nós temos uma lente de modo retrato de 2. Então, apesar de ser um celular barato, sim, Redmi Note 13 e 4G tem câmeras muito boas. A câmera de selfie, ela veio com 16 megapixels. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam dessas câmeras? Eu quero que vocês deixem nos comentários aí qual, a, qual é a sua opinião. Na minha opinião, vocês já sabem, né? Ele tá sensacional, tanto com câmera traseira, com câmera de selfie, processador potente, tela boa, bateria grande. Então, ele é um celular super completo. É claro que eu fiz uma excelente compra e, principalmente, pagando mais barato, é melhor ainda, né? Comentem o que vocês acham, comentem também qual que é o celular que você tá usando para assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreve e o link mais barato tá aí na descrição e até a próxima.